Dear 10th standard students in exercise number 3.20 sum number 1 multiple choice question a system of three linear equations what is the meaning of three linear equations in three variables three variables na x y z idhukku per three variables nu solvaanga linear linear na power la one da irukanum power la one da irukanum inga endha number one la irukala avangalukku indha edla endha number one la irukala for example 4x indha edla 5y indha edla 2z is equal to 2 all indha mari vanda idhukku per da enna nu solradana linear equations in three variables puriyala sir moonu letter vera vera letters vanda idhu three variables idhukalla power one nda linear கூட ஏதாவது கோ எஃபிஷன் நீங்கள் போட்டுக்க வேண்டியது தான் மைனஸ் டூ ஒரு த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் இந்த மாதிரிலாம் வந்து இதுக்கு பேர் தான் லீனியர் ஈக்குவேஷன் இன் த்ரீ வேரியபிள்ஸ் சொல்லுவாங்க ரெண்டே ரெண்டு லெட்டர் வந்தால் டூ வேரியபிள்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி செவன் எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஒய் மைனஸ் ஃபோர் இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ ஆல் இந்த மாதிரிலாம் ஏதாவது ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்குன்னு வச்சுங்க இதுக்கு பேர் லீனியர் ஈக்குவேஷன் இன் த்ரீ வேரியபிள்ஸ் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு மீனிங் Inconsistent அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இன்கன்சிஸ்டன்ட்டுக்கு முன்னாடி கன்சிஸ்டன்ட்டுனா என்னன்னு தெரிஞ்சுங்க கன்சிஸ்டன்ட் அப்படின்ற வார்த்தைக்கு மீனிங் தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்கன்சிஸ்டன்ட்னா என்னன்னு புரிய ஆரம்பிச்சிடும் வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் கன்சிஸ்டன்ட் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த எக்ஸ் ஒய் இசட் இருக்குன்னு வச்சுங்க எக்ஸ் ஒய் இசட் எக்ஸ் ஒய் இசட்னு வந்தால் இட் இஸ் அ பிளேன் இட் இஸ் அ பிளேன் இந்த மாதிரி ஒரு அட்டை இந்த மாதிரி ஒரு அட்டை வந்தால் இட் இஸ் அ பிளேன் அதே மாதிரி எக்ஸ் ஒய் இசட் அப்படின்னு வந்தால் அது ஒரு பிளேன் இது ஒரு பிளேன் இது ஒரு பிளேன் மேலே இருக்கிறது ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் இது செகண்ட் ஈக்குவேஷன் வச்சுங்க எக்ஸ் ஒய் இசட் வந்தால் இது ஒரு தேர்ட் ஈக்குவேஷன் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் தேர்ட் ஈக்குவேஷன் இது ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் இது செகண்ட் ஈக்குவேஷன் இது தேர்ட் ஈக்குவேஷன்னா இந்த மூணு பேரும் ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்ட் இந்த கார்னரில் டச் பண்ணுவாங்க ஒரு கார்னரில் டச் பண்ணுவாங்க ஒரு பாக்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுங்க ஒரு பாக்ஸ் இருக்குன்னா அதில் ஒரு மூணு பிளேன்ஸ் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா மூணுமே கார்னில் தொடும் நம்ம வீட்டுடைய வால் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு வச்சுங்க இந்த பக்கம் ஒரு வால் இந்த பக்கம் ஒரு ஆள் ஃப்ளோர் இருக்குன்னு வச்சுங்க கார்னராக ஒரு பாயிண்ட் ஃபார்ம் ஆகும் அந்த மாதிரி இந்த மூணு பேப்பர்ஸும் மூணு அட்டை மூணு பிளேன்ஸ் பிளேன்ஸ்னா பேப்பர் ஒரு சார்ட் போர்டு ஒரு கார்ட் போர்டு ஏதோ ஒன்று அப்போது ஒரு மூணு பிளேன்ஸு இது ஒரு பிளேனு இது ஒரு பிளேன் இது ஒரு பிளேன் என்னும் போது இந்த மூணு பிளேனும் ஒரு பாயிண்ட்டில் டச் பண்ணும் அந்த மாதிரி டச் பண்ணிச்சுன்னா அதுக்கு பேர் கன்சிஸ்டன்ட் டச் பண்ணாலே கன்சிஸ்டன்ட் டச்சு அட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்டில் தொட்டால் அதுக்கு பேர் கன்சிஸ்டன்ட் சொல்லுவாங்க அதாவது சொல்யூஷன் இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க இன்னொரு கேஸ் இருக்குது இன்னொரு கேஸ் என்னென்னா இங்கே பாருங்கள் இது ஒரு பிளேன் இந்த பேப்பர் ஒரு பிளேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பிளேன் செகண்டு ஒரு பிளேன் தேர்டு ஒரு பிளேன் மூணு பேரையும் கம் போட்டு ஒட்டிட்டேன் மூணு பிளேன்னு கம் போட்டு ஒட்டிட்டா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் ஒரு பிளேன் இருக்கும் செகண்ட் ஒரு பிளேன் இருக்கும் தேர்ட் ஒரு பிளேன் மூணு பேரும் கம்மு போட்டு ஒட்டிட்டிங்கன்னா இந்த மூணு பிளேனும் நிறையா பாயிண்ட்டில் ஒட்டின்னு இருக்கும் நிறையா பாயிண்ட்டில் டச் பண்ணின்னு இருக்கும் அதுக்கு பேர் தான் என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா கோ இன் சைட்ஸ் வித் ஈச் அது அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க கோ இன் சைட்ஸ் அல்லது ஓவர்லேப் கோ இன் சைட்ஸ் வித் ஈச் அது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பேப்பருக்கு மேலே பேப்பருக்கு மேலே பேப்பர் ஒட்டியிருந்தா போஸ்டர் ஓட்டுறான்னு வச்சுங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு போஸ்டர் அப்புறம் கம்மு தடவை அதுக்கு மேலே ஒரு போஸ்டர் அப்புறம் கம்மு தடவை அதுக்கு மேலே ஒரு போஸ்டர் போஸ்டருக்கு மேலே போஸ்டருக்கு மேலே போஸ்டர் ஓட்டினாங்கன்னா கோ இன் சாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் அதே மூணு பேப்பர் வேறு விதமாக கூட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆவாங்க இங்கே பாருங்கள் இது ஒரு பேப்பர் ஃபஸ்ட்டு பேப்பர் இது ஒரு பேப்பர் செகண்ட் பேப்பர் இது ஒரு பேப்பர் தேர்ட் பேப்பர் இந்த மூணு பேப்பரும் ஒன்றா வந்து ஒட்டின்னு இருக்கும் ஒரே இடத்துல எங்கேனா இந்த பைண்டிங் பண்ணுறாங்க பாருங்கள் அந்த இடத்துல ஒட்டியிருந்ததுன்னா ஃபஸ்ட்டு பேப்பர் செகண்ட் பேப்பர் தேர்ட் பேப்பர் ஏதோ இந்த மாதிரி மூணு பேப்பரும் இந்த இடத்துல ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கும் இதோ இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கும் மூணு பேப்பர்ஸும் ஒரே பாயிண்டில் லைன் மாதிரி இருக்கும் இவ்வளோ இடத்துல ஜாயிண்ட் ஆகும் இந்த தச்சிருக்கிறாங்களே இந்த தச்சுக்கிற இடம் இல்லை கம் போட்டு ஒட்டிக்கிற இடத்துல ஃபுல்லாக ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கும் இங்கே பாருங்கள் இன்டர்செக்ட் என்ன லைன் ஒரு கோடு மாதிரி இருக்கும் நீட்டாக அடிச்சிங்கன்னா கோடு மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் அப்போது இன்டர்செக்ட்ஸ் என்ன லைன் இன்டர்செக்ட்ஸ் என்ன லைன் ஏன்னா உங்களுக்கு ஓன் கொஷின் கேட்டால் உங்களுக்கு புரியணும் உங்களுக்கு கன்சிஸ்டன்ட் என்றால் ஒரு பாயிண்டில் டச் ஆகும் மூணு பிளேனுமே அல்லது மூணு பிளேனும் மேலே மேலே படுத்துன்னு இருக்கும் அது இப்
அந்த மாதிரி வந்ததுன்னா உங்களுக்கு என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா அதுக்கு பிறகு இன்கன்சிஸ்டன்ட் அப்போ இன்கன்சிஸ்டன்ட் என்றால் என்ன வார்த்தை நீங்கள் போட போகிறீங்கன்னா டூ நாட் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்போது டூ நாட் இன்ட்ரெஸ்ட் செக்னா என்ன சார் மீனிங் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு பிளேன் இது ஒரு பிளேன் இது ஒரு பிளேன் இது ஒரு பிளேன் இதே மாதிரி மூணாவது புக் இங்கே ஒன்று போகுது மூணு பிளேனு தொடாமே போகுதுன்னு வச்சுங்க இப்போ இந்த இந்த ஒயிட் போர்டு இருக்குது இது ஒரு பிளேன் இந்த புக் இருக்குது இது ஒரு பிளேன் இது ஒரு பிளேன் இந்த மூணு பிளேன் தொடவே இல்லை பாருங்கள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த மூணு பிளேனும் டூ நாட் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்போ டூ நாட் இன்ட்ரெஸ்ட்னு என்ன அர்த்தம் உங்களுக்கு இந்த இன்கன்சிஸ்டன்ற வார்த்தை யூஸ் ஆகும் இப்போ இன்கன்சிஸ்டன்ட் என்றால் த பிளேன்ஸ் டூ நாட் இன்ட்ரெஸ்ட் அந்த பிளேன்ஸ் என்ன ஆகாதுன்னா ஒருத்தனை ஒருத்தனை வெட்டிக்காது அப்போ வெட்டிக்கிச்சு அப்படின்னா மூணு விதமாக வெட்டிக்கும் ஒரே பாயிண்ட்டில் வெட்டிக்கும் அல்லது மேலே மேலே இருக்கும் ஒட்டின்னு இருக்கும் அல்லது நோட் புக் பேப்பர் மாதிரி இருக்கும் அப்படி வந்தால் அதுக்கு பேர் கன்சிஸ்டன்ட் ஓகே தேங்க்யூ